റിട്ടയർഡ് ആയ കുറെ ജഡ്ജിമാരും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കുറെ എന്തെന്നും ഏതെന്നും പ്രതികരിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പർദ്ധധാരികളായ കുറെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും അവർക്കെതിരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവർക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ഇണ്ട സമരം നടത്തേണ്ട അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തേണ്ട ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മതത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരാ ഈ പർദ ഇടുന്ന കുട്ടികൾ വരെ വന്ന് ഈ പറയുന്ന ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ അവിടെ സമരം നടത്തുകയും ഈ പറയുന്ന ജഡ്ജി അവിടെ വന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന സുഡാപ്പികളായാലും വെൽഫെയർ പാർട്ടി ആയാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയാലും ഇവരെല്ലാം വന്ന് മറ്റുള്ള മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുകയും സാധാരണ സ്വന്തം മതത്തിന്റെ അവിടെ പീഡനം നടക്കുന്ന അവർക്കെതിരെ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടോട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പീഡനങ്ങൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നൂറ്റി പത്ത് പീഡന കേസാണ് മദ്രസ അധ്യാപകർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി പത്ത് പീഡന കേസുകൾ നടന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു മുൻ മന്ത്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ മുൻ മന്ത്രിക്ക് വാ തോരാ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മുൻ മന്ത്രിക്ക് ഇത്രയും മദ്രസ പീഡനങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അതിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായി ഇടപെടാനോ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു മന്ത്രി അതേ കണക്ക് റിട്ടയർഡ് ആയ ഒരു മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈ പറയുന്ന കുറെ കൂതറ തന്നെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ അവസാനിക്കാറുണ്ട് കുറെ കൂതറ പർദ്ധധാരികളായിട്ടുള്ള കുറെ വീട്ടു കൊച്ചമ്മമാരും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി നമുക്ക് തെളിവുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം പുറത്ത് കുറെയൊക്കെ പുറത്ത് വിടുന്നതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ജോൺ ബ്രദർ അത് പരസ്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോടെ കേസായെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്ത് ആഘോഷമാക്കിയ കാര്യമാണ് നമ്മളും ഞാനും ഈ സംശയത്തിൽ നേരിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി പക്ഷെ കോടതി വിധി വന്നപ്പോഴും ഈ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫ്രാങ്കോ നിരപരാധിയാണ് പുള്ളിയെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഈ കമാൽ പാഷ പോലത്തെ ആൾക്കാരും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുൻ ജഡ്ജിയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഈ പർദ്ധയിട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ മുസ്ലിം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മുസ്ലിം സംഘടനയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഈ ഈ ഈ ബിഷപ്പിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ഇത്ര കൺസേൺ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവരുടെ മദ്രസകളിൽ ഡെയിലി ഡെയിലി ഒരു പീഡനെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു ഡെയിലി എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും എവിടെയെങ്കിലും അകത്തോ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും കോളത്തിലായിട്ട് ചെറിയ ഒരു കോളത്തിലായിട്ട് വാർത്ത വരും ആരെ പൊക്കി കാണിക്കത്തില്ല എത്ര പിള്ളേരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മദ്രസകളിൽ അത് ആൺ പെൺ ഭേദമന്യേ ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ന്യൂസ് ഈ ഓൺലൈനൊക്കെ ചെറിയ ന്യൂസൊക്കെ വരുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും ഈ ന്യൂസുകളൊന്നും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ എന്തൊരു വിഷയം നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു വിഷയം നടന്നത് ഇപ്പൊ ശബരിമല നോക്കി ശബരിമല ആ വിഷയവിൽ എത്ര പർദ്ധയിട്ട ടീമുകളാണ് പോയി ഒന്ന് സമയം ചെയ്താ ഇവർക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികത ഉള്ള ഇവരുടെ 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 സമൂഹത്തിൽ ഇവരുടെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ഈ പീഡനങ്ങളും ഈ ഇതുപോലത്തെ ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇവര് പ്രതികരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ അതിനെ പോയിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും ഇവർക്ക് ഒരു നാണോ എന്നൊരു സാധനം ഇല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക ഇവര് ഇന്നിട്ട് ഈ ഏട്ടത്താപ്പാണ് നമ്മൻ നമ്മന്റെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം പറ്റും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് ഇവർ ഈ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മറച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തുവാ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന പോലും ഈ മദ്രസ പീഡനത്തിന് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണത്തില്ല ഈ കമൽ ഭാഷയൊക്കെ എന്ത് ഇത് ഇതിനെ പറ്റി പ്രതികരിക്കാത്ത പുള്ളി ഫ്രാങ്കോടെ കാര്യത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിരുന്നല്ലോ പുള്ളി എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തത് എത്ര 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 ഈ മദ്രസ അദ്ദേഹന്മാർ അറസ്റ്റ് ആവുന്ന നീണ്ട ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കേസുകൾ എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല മദ്രസ പീഡനങ്ങൾ എണ്ണം എ
തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് മദ്രസകളിൽ പിന്നെ പീഡനങ്ങളുടെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പത്തനാപുരത്ത് ഇന്നോവ കുലിക്ക കേസും പിന്നെ അയൽക്കൂ പിന്നെ കുള്ളുറപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾ പിടിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അത് തന്നെയല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സഭാഷ്ട മുന്നക്കലെ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് മദ്രാസ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിയ മദ്രാസ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിയ ഒത്തിരി ആ രക്ഷിതാക്കൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പോകണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് കെട്ടുകൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പീഡനം മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊള്ളാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതലേ ഇതാണ് ഇവർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക ആ കൂട്ടത്തില് പിന്നെ എന്താ പറയാ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതാണ് ഈ ഉസ്താക്കന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് അത് പണ്ടൊന്നും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അധികം പുറത്തറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ നൂറിലധികം നൂറോ നൂറാണ് നൂറിലധികം കേസ് കെട്ടുകളാണ് ഇപ്പം ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ യൂട്യൂബ് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ കയറി അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഒരു നീണ്ട നില തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരു സമുദായത്തില് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാല് ഇവരുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ടി പി പോണക്കുള്ള സംഘടനകളാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്താ ഈ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ പോയി പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്നും വെറുതെ പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഫ്രാങ്കോടെ ആ ഒരു വിധിയിൽ തന്നെ കണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആര എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട കേസാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അജൻഡയുടെ പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് എന്താ ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഫ്രാങ്കോ ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തു ഫ്രാങ്കോ എന്തോ എന്തോ ചെയ്തു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ആ ഓക്കെ 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 ബിഷപ്പ് അല്ല ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോടെ ഇതിന്റെ വിധി പിന്നെ എന്തോ അനുകൂലമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയാണ് അത് എന്താ പറയാ വിധി ശരിയായില്ല കോടതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നത് അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി കളിക്കുന്നത് ആരാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കേരള ജനതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഫണ്ട് ഇറക്കുന്നതെന്നും ആരാണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പീഡനങ്ങൾ അല്ലെ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും കൂടുതലായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് സത്യറിഞ്ഞു പോണക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അവിടെ ഇതിന്റെ ഇത് പീഡിപ്പിക്കാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറെ ഉസ്താക്കന്മാരെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗിൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഗിൽബർട്ടിന്റെ വൈഫ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഗിൽബർട്ടിന്റെ വൈഫും മകനും കൂടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അവിടെ പിന്നെ അനുഭവപ്പെട്ട ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ മൊത്തം ഒന്നും ഇവർ പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ സമൂഹത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരെ പണക്കുള്ള ചിത്രശക്തികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലം പിന്നെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പം പറയുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ ചർച്ചയുടെ അനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാം താങ്ക്സ് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിയബിൾ ആണോ ഞാൻ ഓഡിയബിൾ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ഈ മദ്രസകളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റേ ഏത് മതങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ മതപഠനശാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സുതാര്യമായ ഒരിടമാണ് അപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ചെല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും പക്ഷേ ഇവരുടെ മതപഠനശാലകൾ അതായത് ഈ മദ്രസകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും സുതാര്യമായ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങളല്ല അപ്പോൾ
വെറും പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രയും ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും പ്രായമായ ഈ മുതു കളവന്മാരുടെ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന് ഇരയാവുമ്പോൾ അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി മൈൻഡും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തുമാത്രം എന്തുമാത്രം ഒരു ക്രൂരതയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ക്രൂരതക്കെതിരെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെയാണ് ഇവർ മറ്റു മതങ്ങളിലെ ഇതെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതായത് യേശു നമ്മുടെ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോലിരിക്കുക മറ്റവൻ്റെ കണ്ണിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പിൻ്റെ കേസിൽ വന്ന അതേ മൂന്ന് കന്യാസ്ത്രീകളായിരുന്നു ഇവിടെ കുറവലങ്ങാട് ഇഷ്യൂ കുറവലങ്ങാട് നമ്മുടെ പാല ബിഷപ്പിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ അതിനോട് റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരും കുറവലങ്ങാട് ഒരു ഹേ സ്പീച്ച് നടന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മീഡിയാസ് വന്ന് മീഡിയാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മീഡിയ കൊണ്ടാണ് മെയിൻ അത് വന്നത് കവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുർബാന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പുറപ്പെട്ടവരാണ് കുർബാന കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രസംഗത്തിൻ്റെ എന്തോ പറഞ്ഞ ഹെഡ് സ്പീച്ച് കവർ ചെയ്യാൻ വന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അപ്പം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളവരെയും ഇവർ വിലക്കെടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ള മതത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തോണ്ടിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോൺ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഇത്രയും കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു മതത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയും രതി വൈകൃതങ്ങൾ കൂടുവാൻ കാരണം കാരണം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ പിഞ്ചു ബാലന്മാർ പുറവേ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല മാർദ്ദവുമുള്ള തരണീമണികളും ഓക്കെ പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇവർ സ്വർഗത്തിൽ അലോവ് ചെയ്ത കാര്യം ഭൂമിയിലും ഇവർക്ക് അലോവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള മണ്ടൻ ആശയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ മദ്രസ ഉസ്താദുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുകയായ ഈ ഗോത്ര മതം ആണ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ രതി വൈകൃതങ്ങളാൽ ഒരു മനസ്സിൽ ഏൽക്കുന്ന മുറവ് അവൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മോശക്കാരനായി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വെർ മോശക്കാരനാക്കി എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഇവരൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യവും അവജ്ഞയും അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഒരു കനലായി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കേരള കേരളത്തിൽ ഇത്രയും പോക്സോ കേസുകളും ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെതിരെ ഒരു നല്ലൊരു നടപടി ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം വന്നു രണ്ടെണ്ണം വന്നു പത്തെണ്ണം വന്നു നൂറെണ്ണം വന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരുകൾ കാണിക്കുന്ന ഈ മൗനാനുവാദം കാര്യം സ്വന്തം വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനൊരു ആ ഇങ്ങനെ പറ്റുമ്പോഴേ ഇവർക്കൊക്കെ നോവുള്ളൂ അന്യന്റെ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇവർക്ക് ആർക്കും വേദന ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് കേരളം കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിന് തക്ക ശിക്ഷ നല്ല രീതിയിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഒരു അറുതി വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുപോലെ ഈ മദ്രസകളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ സി സി ടി വി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ സി സി ടി വി പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ തടയിടാൻ എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മദ്രസ ഒരു ഭാരവാഹി ഉണ്ടാവുമല്ലോ
അവർ എനിക്കൊന്ന് കൂടുതൽ മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം എന്നിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവരെ ആ സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തുകയോ അഗ്നിയോടെ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം സത്യം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെളിവാക്കപ്പെടേണ്ടിയ ഒരു കാര്യ കാരണമാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ കാര്യകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ഗവൺമെന്റും അതിന്റെ ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സമാധാന മതമാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ മതമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വീമ്പ് ഇള ഇളക്കി നടക്കുന്ന പലരും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചു അവരുടെ ഒരു നാണക്കേട് ഓർത്തെങ്കിലും അവര് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ പോയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സ്റ്റാൻലി സാറേ ഞാന ഇതെല്ലാം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഭീകരവാദത്തെ പരസ്യമായിട്ട് പിന്തുടക്കുക തുടങ്ങിയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് അവര് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വരെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് അവർക്കൊരു തിരിച്ചു പോക്കില്ല അവര് വിചാരിക്കും ഈ ടിജോ പറഞ്ഞ അവര് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് തീവ്രവാദം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് അവരെ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞു തീവ്രവാദത്തില് ഇപ്പൊ പലസ്തീനെയോ അല്ലെ സിറിയോ ഇറാഖിനെയോ പാകിസ്ഥാനെയോ താലിബാനെയോ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ തീരുമാനിക്കാറോ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദം എല്ലാം നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇനി മര്യാദയ്ക്ക് ഡെമോക്രസി ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെയുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് എഴുത്ത് എഴുതും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോകരുത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം തീവ്രവാദം തുടരണം എന്ന് എഴുത്ത് എഴുതും അത്രയ്ക്ക് അതായത് പാകിസ്ഥാന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഒക്കെ ആയിരം ഇരട്ടി ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയി പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ് അത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ആ ക്ലാസ് റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയി ഇന്ന് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചല്ല പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ആ ഇവിടുത്തെ യു പി എ മാഫിയ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും കൂടി ഇവരെ പിരികേറ്റി പിരികേറ്റി ആ ആ ലെവലിൽ എത്തിച്ചാണ് ഇനി അവര് തന്നെ വിചാരിച്ച വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇവരിതൊരു എന്നാ ഇന്ത്യൻ ആർമി ആയിട്ടൊരു അടി വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കി ഒരു അടി വെച്ച് ഇവര് പിരിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ പറയാലേ അവൻ ഒരു നടക്ക് പോകത്തില്ല എന്ന് അവൻ ഇവർ ഒരു നടക്ക് പോകത്തില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ആ ലെവലിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാറി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇവര് കയറി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്ന് കുർബാന അല്ലണം ആ എപ്പോ കുമ്പസാരിക്കണം ആ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യണം കന്യാശ്രീ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അൽവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കണം ഇവ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സഭയുടെ ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സഭയുടെ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കയറി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് അത് നിയമം നിയമം വിട്ട് അതായത് ആ സഭയെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചോളാം സഭയെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചോളാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു അഗ്രഷൻ ഇവര് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പൈശാചികമായി റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി കാലം ഇവര് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു നേരത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഇവര് ഈ ദളിതരെയും മിന്നോക്കക്കാരെ ഒക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അവരെ വലത്തി കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മലം മാറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് കഴിയിക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദളിതന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന മണി കൊടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ദളിത് പ്രേമമായിരുന്നു ദളിതരെ എല്ലാം ധ്യാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടൊരു മണ്ഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗേന്ദ്ര മണ്ഡൽ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ പോയി അവസാനം അവനിട്ട് ശരിക്കും പണി കൊടുത്തു കാശ്മീരിലെ പിന്നെ ദളിത് സ്നേഹമായിരുന്നു ദളിതിന് തൊഴിലിന്റെ ജോലി മാത്രമേ കൊടുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓട്ടാവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു സംഭരണം ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ദളിത് സ്നേഹമാണ് പിന്നെ യു പി എ ഭരണം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിഭയങ്കരമായ ക്രിസ്ത്യാനി സ്നേഹമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി എല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഉമ്മ വെക്കുന്നു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ച
അത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ ഒരു കുറ്റം നടന്നു അത് ആര് ചെയ്താലും കോടതി അതിനൊരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു വിധിക്കിൽ എതിരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുന്നു അപ്പീൽ പോകുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കേണ്ട ശിക്ഷിക്കും ഈ കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും നമ്മൾ ആരും തെറ്റ് ചെയ്തവരെയോ ബലാത്സംഗം ചെയ്തവരെയോ ഒന്നും ദേവനിക്കാനോ അവരെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ കൊലപാതകത്തിനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനി അവർ അവരുടെ കുടുംബം നോക്കി നടക്കുന്നവർ അവർ വേറെ പണിയുണ്ട് അവരിതൊന്നും നേരമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാളോ അച്ഛനോ കന്യാസ്ത്രീയോ ബിഷപ്പോ ആര് കുറ്റം ചെയ്താലും ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കും ആ ശിക്ഷ അവൻ വായിക്കും ഇനി അവൻ അവന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായാലും കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചോ എങ്ങനെയായാലും തല ഊരി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ദൈവം പിടികൂടും അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവന് ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മള് ഉടനെ ആയുധം കയ്യിലെടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ക്രിസ്ത്യാനിക്കില്ല ആയുധം വാളെടുക്കുന്ന പരിപാടി ക്രിസ്ത്യാനിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് കൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് സഭയെ അപമാനിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ട ജുഡീഷ്യറിയെ അപമാനിക്കാനും ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് ഇവരുടെ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ തിരുത്താൻ ഇവർക്ക് സമയമില്ല എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ തിരുത്താനാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ മൊത്തം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഇവരെ കാട്ടിലും വളരെയേറെ പുരോഗമനം ഉള്ളവരാണ് കൃത്യമായിട്ട് നീ ഏത് രാജ്യത്താണേലും ആ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നിയമം അനുസരിക്കാണ്ടിരുന്ന അവനെ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതന്നെ മെയിൻ കാര്യം ഓക്കെ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ നമ്മളാരും ഇതിന് കുറെ പോകത്തില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഇവര് ഈ പല ഇവരെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെത്രാന് ശിക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിക്കിട്ടെല്ലാം തലയിൽ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നത് അത് നടന്നില്ല അത് നടക്കാത്തതോട് കൂടി ഇവർക്ക് പ്രാന് തിളങ്ങി പ്രാൻ തിളങ്ങിയിട്ട് ആ കൂട്ട് കോടതിയെ തെറി പറയുന്നു തലകുത്തി പറയുന്നു എടാ ഇവിടെ ഒരു കോടതി പോയാൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് മൂന്നാല് കോടതി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പീൽ കൊടുക്കുവോ ശിക്ഷിക്കുവോ എന്നെ വേണേ ചെയ്തോ ഞങ്ങളാരും ഇനി പുറകെ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവര് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെല്ലാം ഇടതനും വലതനും തോണിക്കാരും അതുപോലത്തെ ഉള്ളവരും ഈ കുട്ടെന്താ ഇവരെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം കുറ്റവാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതല്ല കുറ്റവാളിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റവാളിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആത്മീയത തകർക്കാം എങ്ങനെ സന്യാസത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാം എങ്ങനെ സഭയെ തകർക്കാം എങ്ങനെ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുരുട്ട് പരിപാടികളാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനൊന്നും ഇവിടെ ആരും എതിരല്ല അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുക ചെയ്തോളുക അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഇവരുടെ റാഡിക്കലൈസേഷൻ ഇവരെ തന്നെ വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു റാഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യകക്തിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അവൻ പക്ക തീവ്രവാദിയാവും ആ അവസ്ഥയിലോട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മാറി അതാണ് ഇത് അതാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പൊതുസമൂഹം അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടുത്തെ മീഡിയയും പോലീസും ഇന്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ സമൂഹത്തിലെ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സിനിമയുടെ കാര്യത്തിലും സിനിമയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ആംബുലൻസ് സിനിമ വിളിക്കണമെന്ന് ഇവര് തീരുമാനിക്കാൻ പറയും സിനിമയിലെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കണമെന്ന് ഡയറക്ട് തീരുമാനിച്ചു സേവാ ഭാരതിയുടെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവാ ഭാരതിയുടെ വിളിക്കും അതിനെ ഇവരോട് ഇവിടുന്ന് ഇട്ടോണ്ടേ കണ്ടാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് സിനിമ ഹറാമാ പിന്നെ ഏത് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാ എന്നാ എന്ത് എന്ത് മണ്ടത്തരോട് ഇവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് എല്ലാത്തിലും ഇവരുടെ ടേംസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കട പൂട്ടിക്കും ഒരു സി എ എൻ ആർ സിക്ക് രാജ്യത്തെ മാതൃരാജ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്റെ പേരിൽ മാവേലിക്കരയിലെ ഒരു പാവം നടപ്പ് കച്ചവടക്കാരന്റെ കട വരെ പൂട്ടിച്ചോന്മാരാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പത്ത് ഇരുപതിനായിരം പേർക്കാണ് ഗൾഫിൽ ജോലി കളഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ രീതിയിൽ ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ വിഴുങ്ങാൻ
അത്ര അത്രയ്ക്ക് ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ആരും മുന്നോട്ട് വരണ്ട പത്തിരണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഞങ്ങളുണ്ട് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് മര്യാദയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്തവനെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവനെ ആ രാജ്യത്തെ നിയമം ശിക്ഷിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനിയെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ആരും ദയവ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് അവനോന്റെ കാര്യങ്ങളും അവനോന്റെ മതത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ തിരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുണ്ട് തിരുത്തുക അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുതെന്ന് വിനീതമായിട്ട് ഈ യു പി എ ജിഹാദി മാഫിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റാൻലി സാറേ അടുത്ത അയ്യപ്പനും കഴിഞ്ഞിട്ട് റോസിസ്റ്ററിലോട്ട് വരാം റോസിസ്റ്ററിലോട്ടും വരാം അയ്യപ്പനും ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ഈ തലേ തുണിയിട്ട പെണ്ണുങ്ങള് അതായത് ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്താണ്ട ഞാൻ മേളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കുറെ പേരുണ്ട് അഡ്രസ്സും അവരുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം കുറെ പേരുടെ പേരുകൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം കാണണം ഈ പിൻ ചെയ്തത് അത് ഒരുപാട് പേർ ഈ ഒരു പണിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പുറമേ പിൻ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഇത് പിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എല്ലാരും കണ്ടു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാനൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലയിട്ട തലയിൽ തുണിയിട്ട ഈ പെണ്ണുങ്ങള് ഈ സിസ്റ്റർമാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും കേസുകളിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ ഇത്ര ആവേശം കൊള്ളുന്ന എന്തിനാ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സമുദായത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് പോരാ മറ്റു ക്രിസ്ത്യ സമുദായത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ ഇവിടെ ഈ നാർക്കോ ജിഹാദ് ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര പിള്ളേരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിക്ടിംസ് ആയിട്ട് വന്നത് എത്ര പിള്ളേരാ ഇവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കേസിൽ പെട്ട് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നിന്ന കുറെ മുസ്ലിം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവർക്ക് അതിലൊന്നും പൊള്ളിയില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് നൊന്നില്ലായിരുന്നു ഇനി മാത്രല്ല ലവ് ജിഹാദിൽ പെട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളവരെ ചാക്കി കയറ്റി സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കൊക്കെ വിട്ടായിരുന്നല്ലോ ടെററിസത്തിൽ പെട്ട് ഈ നാർക്കോ ജിഹാദും ലവ് ജിഹാദും ഒക്കെ ഒരു ഫോം ഓഫ് ടെററിസം ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും നാളും ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നപ്പോ ഈ തലയെ തുണിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അന്നൊന്നും പൊള്ളിയില്ലായിരുന്നു ഇവർക്ക് എന്താ ഇത്ര തീഷ്ണത ഇവർക്ക് എന്താ ഇത്ര ആഗ്രഹം അച്ഛന്മാരെയും ബിഷപ്പുമാരെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രൂശിച്ച് കാണണമെന്ന് അത്ര വലിയ പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ ഇത്ര സ്നേഹമാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് എതിരെയൊക്കെയാണ് പടം പൊരുതെങ്കിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ ചെന്ന് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു മാതൃകയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ പിന്നെ സിസ്റ്റർമാരെയും അച്ഛന്മാരെയും ബിഷമ്പുമാരെയും പിന്താങ്ങാനും എതിർക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളാം ഈ മദ്രസകളില് ഈ ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ മദ്രസകളില് കുട്ടി പെൺകുട്ടികളുടെ തൊടയിൽ നുള്ളി പറിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവര് തന്നെയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഏതായാലും കാറ്റീസ ക്ലാസ്സിലും ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിലും ഇത്രയധികം ഞങ്ങളുടെ കാറ്റീസ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇത്രയധികം കേസുകളൊന്നും ഏതായാലും ഇവിടെ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ കാറ്റീസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയതാ ഏതായാലും അവിടെയൊന്നും ഇത്രയും കേസുകൾ ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇതില് ഞാൻ പഠിച്ച കാറ്റീസ് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തില് ഇനി ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് കാലത്ത് വല്ല ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ എങ്കിലും ഈ മദ്രാസുകളുടെ അത്രയും വരത്തില്ല ഞങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ തോറ്റുപോകും അപ്പൊ ആദ്യം ഇവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ മദ്രാസുകളിൽ നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ആദ്യം ഇവർ രക്ഷിച്ചെടുക്കട്ടെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലെ പോരെ ഈ ബിഷപ്പുമാരെ ക്രൂശിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ അഭയ കേസിൽ അച്ഛനും സിസ്റ്ററും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇവർക്കും ഒക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പൊ നീതി
എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കോടതി വിധി അച്ഛന്മാരോ സിസ്റ്റേഴ്സോ ബിഷപ്പുമാരോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസാവുമ്പോൾ കോടതി വിധി അവർക്കെതിരെ വന്നാലേ വിധി ന്യായങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധി പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ ആ വന്ന വേർഡിക്ട് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് അഭയ കേസിൽ അച്ഛനെയും സിസ്റ്ററിനെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്ന വിധി എന്നായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്ന നീതി എന്നായിരുന്നു ഇത് തന്നെ ഈ ബിഷപ്പിനെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോ ഇവരുടെ എന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇത്ര പൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോടതി വിധിയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാതെ പോയോ ഈ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ തലയിൽ തുണിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദ്രസകളിലും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള് പെൺകുട്ടികളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൈനസിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര് അതായത് നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് ഹെഡ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആ അലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നവര് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തിരുത്തി അതിനെതിരെ നിങ്ങൾ നന്നായി പോരാടുക അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ എത്ര തല പോകേണ്ട താങ്ക് യു എനിക്കും പറയാൻ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇവര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്ര അധികം താല്പര്യത്തോടെ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ആണ് എങ്കിൽ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂം ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നതും ഇന്നല്ല ആ ഒരു കേസ് വന്നപ്പോൾ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജനുവിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അപ്പം ആല ബിഷപ്പിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ അന്ന് കാണിച്ച് ഇവരും മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലൊരു കള്ളക്കളി ഒരു അബദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു വരുന്നു അതോടുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇത് ഇതൊരു നെക്സസ് ആണെന്നും ഈ കേരളത്തിലെ മീഡിയ ഇങ്ങനെയൊരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല ഈ സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ റൂമിൽ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അറിയുന്നത് ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മീഡിയ വൺ ചാനൽ അപ്പം തന്നെ അറിയും വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയും അപ്പം ഈ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിലൊരു എന്തൊക്കെയോ അടിയൊഴുക്കോടെ ഉള്ളതായിട്ടെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നു ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ അത്ര ദുർബല പാത്രങ്ങളാണ് ഇവരാണ് ഈ പറയുന്ന കന്യാസ്ത്രീ ഒരു എം എ ഡിഗ്രിയുള്ള ആളാണ് പതിനെട്ടോളം മടങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ജനറലായിരുന്ന ആളാണ് അത്രയ്ക്ക് തീരെ ദുർബലമായിട്ട് ഈ കേ ഇന്ത്യയിലെ ഉടനീളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ആശുപത്രികളായാലും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെപ്പോലെ വീടിനുള്ളിലാക്കപ്പെട്ട് പുരുഷ ഭർത്താവിൻ്റെയോ സഹോദരൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തവരൊന്നും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തികളാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ അപ്പം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയധികം കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സമുദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്രയധികം ഇപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലിങ്കിട ഒരു അമ്പതോളം കേസുകൾ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നില്ല കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയല്ല ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളത് വ്യക്തമായ തെളിവോട് പ്രോസിക്യൂഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റിന് കഴിഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കന്യാസ്ത്രീ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഇവർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ പറയുന്നൊരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയാണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അല്ല ഇവർ മറ്റു വിഷയത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നവോത്ഥാനം നടപ്പിലാക്കാനും അവിടെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടപ്പിലാക്കുവാനായിട്ട് ഈ മുഖം പോലും കാണിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു
ആദ്യം സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നവോത്ഥാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എങ്കിലും കൊടുക്കാനാണ് നോക്കണ്ടത് ഓക്കെ ഐ എം ഡൺ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്തായാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പാരമ്പര്യ കർഷകരുണ്ടല്ലോ ഈ റബ്ബർ കർഷകരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങ് കൃഷിക്കാരുണ്ട് നെല്ല് കൃഷിക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കർഷകരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരും അവരുടെ കൂട്ടരെല്ലാവരും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് അവർ കർഷകരാണല്ലോ അപ്പം അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കർഷകശ്രീ അവാർഡ് എന്തായാലും തുടർച്ചയായിട്ട് മുഹമ്മദ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് കിട്ടിക്കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒൻപത് സെന്റ് തൊട്ട് അറുപത് ഏക്കർ വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ മുഹമ്മദിനുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഉസ്താദ്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ പറയേണ്ടി വന്നതിൽ സത്യത്തിൽ ലജ്ജയുണ്ട് പറയാനുണ്ടായ കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രാങ്കോ ബിഷപ്പിന്റെ കേസിൽ കോടതി വിധി വന്നപ്പോ കുറച്ച് താത്താമാര് കറുത്ത ചാക്കി പൊതിഞ്ഞ് സമരപ്പന്തൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാനിട വന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സത്യത്തില് ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് അതായത് വാദിയും പ്രതി എന്ന് ആരോപി ആരോപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടുപേരും ഒരു സമുദായത്തിലെ ഉള്ളവരാണ് കോടതി തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് വിധി പറഞ്ഞു ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ആ വിധിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഇൻ കേസ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട് അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പോവാനായിട്ട് ആ സമുദായത്തിലുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല തെറ്റിനെ തെറ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അതിനെ എതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യുവത്വവും ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരിക്കലും അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് വരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഒരു ബിഷപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്രാനിലോ ഒരു അച്ഛനിലോ ഒന്നുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിഷപ്പ് തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യകത ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോ ഇത്രയും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശബ്ദമുയർത്താൻ താത്താമാര് സമരപ്പന്തലിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇത്രയെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ സമരപ്പന്തലിൽ വന്ന താത്താമാര് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മദ്രസകളിലോട്ട് വിടുമ്പോ ഒരു ക്യാമറയും കൂടി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിടിച്ച കൊടി മദ്രസകളിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല അപ്പോ കൊടി പിടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ കാണിച്ച ആർജവം ആ മദ്രസകളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന താത്താമാരും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആർജവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മദ്രസകളിൽ പിടിക്കാൻ കാണിക്കണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു അപ്പം പി ടി ആറിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രായം ഉള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നസ്രാണി പാസ്റ്റർ പുള്ളികളൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പി ടി ആറിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നസ്രാണി പാസ്റ്ററെ താങ്ക് യു സർ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മദ്രസകളിൽ പിച്ചി ചീന്തപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാതെ പോകുന്നവർ 
എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചധികമായിട്ട് എനിക്കായിരിക്കും പറയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവനാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്കൊരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ തന്നതുകൊണ്ട് വയസ്സിലെന്ന് വെച്ച് എന്നെ മാനിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ കാക്കട്ടെ കരുതട്ടെ നേരത്തെ വന്ന സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ധൈര്യസമേതമാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ അത് നല്ല കാര്യം എന്നാൽ എൻ്റെ ഇവർക്കൊന്നും അനുഭവമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു അച്ഛനും ഒരു സ്ത്രീയും അത് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ഈ മുസ്ലിം മദ്രസകളിൽ പഠിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പിച്ചി ചീന്തപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കാണാതെ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരായ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ ബി ബാത്ത് കുട്ടി സൈനബ ഖദീജമ്മ മറ്റു പറയുന്ന ഇന്നൊക്കെ അവർ വലിയ വലിയ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എഴു എനിക്ക് എഴുപത്തി രണ്ടായി അവർക്കും എഴുപത്തി രണ്ടും എഴുപത്തി അഞ്ചും ഒക്കെ ആയവരാണ് അന്ന് ആ കുട്ടികൾ അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ച ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന് തുടങ്ങി അൽഫിലാമീം എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് വൈബ് എന്ന് പറയുമ്പോ മല്ലാക്കാന്റെ കൈ പാവാടയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും പല ഹോളുകളിലായിരിക്കും എന്നിട്ട് അവര് പെൺകുട്ടികൾക്കാകുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചില മാസങ്ങളിൽ വരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അത് ആ താഴത്ത് കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ചു വരുന്ന രംഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ കരയുന്ന രംഗങ്ങൾ ആ അതൊക്കെ കണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയും വളർന്നവനാണ് ഞാൻ മദ്രസയിൽ എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് അന്ന് കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കി കൊടുത്തല്ലോ എങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ മദ്രസകൾ അടച്ചിടണം മദ്രസ പൊട്ടന്മാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതും ഗവൺമെന്റ് ചിലവുകളിൽ ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂറ്റന്മാരെ ഈ മദ്രസ മൊല്ലാക്കന്മാരെ അവരുടെ സ്വന്തം പണിയെടുത്തിട്ട് അവർ പോയി ജീവിച്ചിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ കുടുംബം പുലർത്തട്ടെ കൃഷിപ്പണി എടുക്കട്ടെ സ്ത്രീകളിൽ കൃഷിപ്പണി നടത്തുന്നു എന്ന് എൻ്റെ മോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് സത്യം കൃഷിയിടം പോലെ ഒൻപത് വയ ഒൻപത് കാളപൂട്ടുന്ന മുപ്പത് കാളപൂട്ടുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സായ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ പിച്ചി ചിന്തപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായി നീചമായി നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ആ പ്രവർത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് മാനവരാശിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ബോധമുള്ളവരുടെ മാനവികതയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാറ്റകിസം പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അപ്പോഴ് അത് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ തൊടയിലോ എവിടെയെങ്കിലും നുള്ളിയാൽ ഒരു അച്ഛൻ ചെയ്താൽ ഉടനെ ആ കുട്ടി എതിർക്കും കാരണം ബുദ്ധിയും ബോധവും ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്നെ ഇന്ന ഇന്നടത്ത് നുള്ളി പിച്ചി എന്തെങ്കിലും പറയും എന്നാൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അത് പറയാറില്ല ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് കൊടി പിടിച്ച് പുറത്ത് വന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അച്ഛന്മാർക്കായിട്ടും ഈ കന്യാസ്ത്രീക്ക് എതിരികൾക്കായിട്ടും പറയുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ഒരു അച്ഛനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കന്യാസ്ത്രീ പതിനാറ് പ്രാവശ്യമേ പോയിട്ടുള്ളൂ പതിനാറായിരം പ്രാവശ്യം ശരീരം കൊടുത്താലും ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്ത സ്ത്രീകളാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ എനിക്ക് ഈ അനുഭവം ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് ഒളിച്ചു വെക്കാനോ മറച്ചു വെക്കാനോ നേരത്തെ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അച്ഛനോ ഒരു ബിഷപ്പോ 
ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പരിഭാവനത്വമല്ല അവരെ പുറത്താക്കും അച്ഛനെ ശിക്ഷിക്കണം തെറ്റാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമൂഹം ശിക്ഷിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള നല്ല ധൈര്യം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ പാപം ചെയ്യാത്തവനെ പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ആണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പക്വമായി പറയണമല്ലോ ഈ ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾ ഇത് വെല്ലുവിളിച്ചത് അത് തെറ്റാണ് ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണുങ്ങളെ അവഹേളിച്ചത് തെറ്റാണ് വല്ലാക്കന്മാർ അതിന് കൂട്ടി നിന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന് കൂട്ടി നിന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ബാക്കി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ പതിനാറെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാനിത് വാസ്തവമാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പക്വമതിയുള്ളവരായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ബാക്കി ഞാൻ ബാക്കി ചാനൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ നസ്രാണി പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് എന്തായാലും അമ്മല അത്രയും വേളം ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുമോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയില്ല സാറേ ഇതിപ്പോ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഇവര് പിന്നെ ഈ പീഡനം ഒരു തുടർക്കഥയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറബി അറിയാവുന്നവരും മത പണ്ഡിതന്മാരുമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാരം പിന്തുടരുകയാണോ കാരണം ഇവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഓൾറെഡി സുന്ദരികളായ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അമലെ വീട്ടിൽ അപ്പനെ അമ്മയും വിളിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പണി മേടിച്ചു കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വർഗത്തില് തരുണയും മണികളും ഈ ബാലന്മാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ബാലന്മാരെയും ആവശ്യം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ ബാലന്മാരോടും ഈ കുഞ്ഞു പെൺപിള്ളേരോടും ഇത്രയും അഭിനിവേശം കാര്യം ഒരു മതത്തിലും ഇല്ലാത്ത അഭിനിവേശമാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായത് ഇത് എന്ത് കാരണത്താലായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇത്രയും അഭിനിവേശം വരാനും ഈ രതിവൈകൃതങ്ങളിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഈ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതും ഇവര് ചെയ്യുന്നതുമായ ഈ ഊളത്തരം ഊളത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിന് പറയേണ്ടത് ഇത് ഇവന് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒന്നും വീട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പോലും എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ഇവന്റെ മകളോ പെങ്ങളോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉള്ള താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് കൂറ്റന്മാരായിരിക്കുന്ന തിന്ന് പൊളച്ച് മതിച്ച് സുഖിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ മൊല്ലാക്കന്മാരും കുറാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചവരും ഇവർക്കൊന്നും ഒരു മാനവികത ഇല്ല തക്കം കിട്ടിയാൽ ഇവര് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം സൂറത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതില് അമ്പത്തി മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോഴറിയാം ഇവര് സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അമ്മ പെങ്ങൾ ഇതൊന്നും അവർക്ക് വ്യത്യാസമില്ല ഈ ഒൻപത് ഓട്ടകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും അവർക്കില്ല മൂക്കാണെങ്കിലും പുറകാണെങ്കിലും മുൻപാകുവാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രസവിക്കാൻ പ്രസവിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് തല വരുമ്പോൾ ചോരയും വെള്ളവും വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭർത്താവിന് അവളെ സംയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവൾ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിക്കണം ഇസ്ലാം പഠിച്ചാൽ അതിന്റെ അരാജകത്വവും തെമ്മടിത്തവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കൂടുതൽ പഠിക്കവൻ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പാപികൾ കൊളിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകളും ധർമ്മശാസ്ത്രം ഇസ്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്രം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കേട്ടിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കയറിയുന്നതാണ് ഇത് എന്തത് ക്രിസ്തങ്കികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ആക്ഷേപിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല സ്നേഹിത അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാർ അച്ഛനെയും കന്യാസ്ത്രീയെയും അവഹേളിക്കുന്നതിന് പരിധി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് കയറാൻ വരരുത് കാലിൽ മന്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ കോലി വെച്ച്
മനുഷ്യൻ മാനവരാശിക്ക് യോജിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മാനവികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏതാണോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവനെ പുറത്താക്കിയെ അവനെ പിന്നെ കൊണ്ടുവരാം ആരാണോ സംസാരിക്കുന്ന അവനെ താഴ്ത്തി ഇറക്കിയെ ആ ഈ സ്വഭാവം അവരിവിടെ കാണിക്കണ്ട ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കണ്ട നമ്മൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക പ്രതികരിക്കുക ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും കണ്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തലയ്ക്ക് കയറുകയാണ് റോസുമോൾ ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കരോളിൻ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു ആനുമോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സഹോദരി പറയുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നാം സൂറത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറയൂ അപ്പൊ അറിയാം ഓരോ ആയത്തുകളുമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ നിരോധിക്കണം ഹദീസുകൾ നിരോധിക്കണം ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാനവരാശിക്ക് അത് ദോഷമാണ് വാളെടുക്കും ബോംബുണ്ടാക്കും എല്ലാവരെയും കൊല്ലും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെല്ലാം മരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ അവസാനം അടുത്തട എടാ മോനെ ഇത് നാപ്പത്തി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും എനിക്കത് സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗാഡ് ബ്ലസ് യു സുവിശേഷം മാതാ എൻ തഫിയൽ ഇൻസാനു ലൗ റബിയൽ ആലം കുല്ലഹു വഹസർ നഫസഹു ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയാലും തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം സ്നേഹിത വനിയസ്റു കലിയുസറാ നീ അഞ്ചു നേരം കുമ്പിട്ട് തലയിലായി തഹജൂത് നമസ്കരിക്കണ്ട രാത്രിയും കുത്തിമറിയണ്ട രാത്രി നമസ്കരിക്കുന്നതിന് തഹജൂത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു 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 വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും എന്ത് തഹജൂത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഈ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ചു വായുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു വായിലും നൂറ് നാവുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് നാവിലും പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ആൺകുട്ടികളുമുണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വന്നാൽ മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അമ്മമാർ സഹായിക്കും അയൽവക്കക്കാരെ എനിക്ക് തെളിവുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും വെറുതെ അല്ല ഇതെല്ലാം പ്രൂഫ് തരുന്നത് യെസ് അതാണ് എനിക്ക് ഊട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പില്ല അത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഊട്ടുണ്ട് കൂട്ടില്ല കൂട്ടിക്കൊടുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സോടെ ബൈബിൾ വായിക്കൂ ഈ ലോകം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബഹുദൈവാരാധികളെ കൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് അവര് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കാശടയ്ക്കണം പണം അടയ്ക്കണം പണം 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 പെണ്ണ് 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 മദ്യം 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 ഇതല്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മാനം മര്യാദയായി മാനപരാശിയെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള മതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാണ് വലി യെസ് കലിയുസറാ വളരെ എളുപ്പമായതിനെ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ആ എളുപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യരായി അവതരിച്ച് ജനിച്ച് പരിശുദ്ധനായി ജീവിച്ച് കാൽവരിക്കുറിച്ചിൽ മരിച്ച് രക്തം ചിന്തി അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം തിരുവെഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോയി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ വീണ്ടും വരും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവന് നൽകുവാതക്കവണ്ണൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു മറ്റൊരുത്തലിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒഴികെ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുക മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ഒരാത്മീയമായ അന്തസ്ഥതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് വരാറായി അനേക മുസ്ലിങ്ങളെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തുവാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇടയാകും നിങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തെ 
ക്രമീകരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പരിപാവനമായി ജീവിക്കുക അവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിക്കുക ഒരുത്തരും നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആമേൻ താങ്ക് യു നസ്രാണി പാസ്റ്ററെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് എവിഡൻസ് വെച്ചാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താണ്ട മേടി പി ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നോക്കുക ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലിങ്കുകളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാതെ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദികൾ അത് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുക ഈ പരിപാടി നിർത്താൻ അല്ലാതെ ഞങ്ങളോടല്ല പറയേണ്ടിയേ ഇത് പത്രത്തിലും മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളറിയും ഞങ്ങൾ അത് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിലും ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് അതിൽ പോയി നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ട കാര്യമില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ വേലയാണ് ഞങ്ങളെ ജോലിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചു കുച്ചി കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് താങ്ക് യു അയ്യപ്പനും അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പനും അയ്യപ്പനും ഇല്ല ചാൻസ്ഫ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ രാഹുൽ രാഹുൽ ഓക്കെ രാഹുൽ ഇല്ല ബിജു നമസ്തെ എന്റെ പേര് ബിജു പാലക്കാട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റാൻഡി ചേട്ടൻ തന്നെ അറിയാം കെവിൻ പീറ്റർ ഒക്കെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളിലും കെവിൻ പീറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് ചില സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസില് സ്പെഷ്യലി നാർക്കോട്ടിക് വിഭാഗത്തില് ഈ പല ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ നാർക്കോട്ട് ജിഹാദ് കേസില് ഡി ജി പി ലെവൽ ഒരു അന്വേഷണം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഞാനപ്പൊ ഇത് ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം കെയർ ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതില് ഇപ്പം പറയണേ ഈ വിഷയത്തില് ഈ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ വിഷയത്തില് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് മൂന്നാല് പോയിന്റുകൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം എനിക്കത് പറയുമ്പം എനിക്കത് പറയാം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയുമ്പം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന ആളല്ല അവിടുന്ന് പണം പറ്റുന്ന ആളല്ല ഞാനൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം ന്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയില് അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് അജയന്റെ കുറെ നോട്ട്സ് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഞാനത് എടുത്താണ് വന്നിട്ട് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമല്ലോ ഞാൻ അജയം അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ വക്കീലാണ് കേട്ടോ പേരങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വന്നിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഈ പാല ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു നാർക്കോട്ട് ജിഹാദ് വിഷയത്തില് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ പുറത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തില് ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ പറയേണ്ടിയിരുന്ന വന്നിട്ട് പല ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കളും ആയിരുന്നു ഈ വിഷയത്തില് അത് എന്തോ അവരത് കാണിച്ചില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പല രീതിയിലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കേസുകൾ നിയമവശങ്ങൾ കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ പരാതികൾ കൊടുത്തൊക്കെ നേരത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്തിന് ആദ്യം കയറി ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ഞാനാണ് ഈ പല ബിഷപ്പ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ സമയത്ത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആ സമയത്ത് ആണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കാരണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിത് ഗൗരവമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ഇത് സ്വാഭാവിക വിഷയമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമന്റ് വരും എന്നോട് തന്നെ സംസാരിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും പറഞ്ഞത് അവർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഒരു രീതിയിലാണ് പോയത് പക്ഷെ പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വന്ന സമയത്ത് ഈ
കുറച്ച് സഭാവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ കുറച്ച് പ്രതികരിച്ചപ്പോ നോട്ട് ചെയ്തു കാരണം അന്ന് അവര് പ്രതികരിച്ചത് ഒരു കൂട്ടുകാരിക്കോ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിക്കോ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ പാലാ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു സഭയെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് കയറി ഓപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കേവലം ഈ പറഞ്ഞ സുരാപ്പികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ സഭയോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ അവർ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും വന്നിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിലെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഇതിനെതിരെ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതികാരം ഉണ്ടാവും അതും ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പല പല പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിംസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ നേതാക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ തന്നെ ഇവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം കാരണം ഈ കമാൽ പാഷയ്ക്കൊന്നും പണിയിലത്തെ ആളല്ലോ അവർക്ക് വലിയ പണിയുള്ള ആളുകളാണ് കമാൽ പാഷ അല്ലെങ്കിൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പണി വേണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം എത്തിപ്പെടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാവാം അജണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഞ്ചാബിൽ അവരുടെ പണികൾക്ക് പണികൾ പഞ്ചാബിലെ പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാർക്കോട്ടി തീവ്രവാദം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് അന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസം കേരളത്തിലാണ് കാരണം ഇന്ന് തൃശൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിനെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാര് പിന്നെ പ്രധാന ആളെയും പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന സ്റ്റാലിൻ ചേട്ടനൊക്കെ വന്നിട്ട് അഞ്ച് ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ കുറെ ആളുകളെ മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അട്ടിമറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം റാസ്പുട്ടി ഡാൻസ് വന്ന ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രതികാരം വന്നിട്ട് കാരണം ഈ പഞ്ചാബിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ കേരളത്തിൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ കമാൽ പാഷയെ ഇറക്കിയിട്ട് നിരവധി ആളുകളെ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ല വേറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം മീഡിയാസ് മൊത്തം മീഡിയാസ് മൊത്തം വന്നിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ദിലീപിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു വേറെ ഒന്ന് പിന്നെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പോകുന്നില്ല ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോടെ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീഡിയാസ് നോട്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് ഒരു ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പോലും ടോട്ടലി ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പകുതി ആളുകളെ പോലും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ മീഡിയാസിനെ പറ്റി ആരാണ് ഫണ്ട് ഒഴുകിയത് എന്തായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് രീതികൾ ലെഫ്റ്റ് രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല രീതിയിൽ പോകാം പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് എന്തായിരുന്നു മോട്ടിവേഷൻ കാരണം ഒരു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ പൂട്ടിയിട്ട് കള്ളക്കേസിലാണെങ്കിലും എന്തിനോ പൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് എന്തോ നേടാനുള്ള വന്നിട്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ വിഷയമായിട്ട് മാറും ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ വിഷയമാവണമെങ്കിൽ അത് പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് ആവും പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റിലെ നാർക്കോട്ടി തീവ്രവാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ എതിര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ അവിടെ നാളെ നിന്നാൽ എവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ദേശീയമായിട്ടൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ സബ്ജക്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്ന് കയറിയത് ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ മദ്ര മദ്രസയിലെ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയി എനിക്കോ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ വിഷയമല്ല ആണോ കാരണം അത് അവരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ വലിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് പെൺകൊച്ചിനെ തള്ളിക്കൊന്ന കേസ് ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തു വന്നത് വേറൊരു കൊച്ചിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് പോലീസുകാരുടെ കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിച്ചു വേറൊരു കേസിലാണ് കൃത്യമായി നാർക്കോട്ട് ജിഹദ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി ജി പി ലെവൽ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം കൊണ്ടുവന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടിയെ പേരൊന്ന് പുറത്തു പറയാനില്ല കൃത്യമായ രീതി നാർക്
സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ മറ്റേ കാര്യം ഒരു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത ആള് അങ്ങനെ അജൻഡയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെയും ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആവർത്തിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലൂസി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ഇറങ്ങി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവരിറങ്ങി അവിടെ നിന്നു അവർ ജെന്യൂനായിട്ട് നിന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരും നോട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരിറങ്ങിയ സമയത്ത് പൊതുസമൂഹം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതേപോലെ കമാൽ പാഷ കമാൽ പാഷ ആരാ ഇവിടെ ഇത്രയും പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മദ്രസിലെ കുട്ടികളെ ചീന്തുന്ന പോട്ടാ വന്നിട്ട് ഈ പുറത്തെ കുട്ടികളെ കേസുകളൊക്കെ ഇയാൾ അറിയേണ്ടിരിക്കുക ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസുകൾ ഇയാൾ അറിയേണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഒന്നും അതായത് ഒരു ജോലിക്കാരിയോ സ്റ്റാഫോ അല്ല കൂടെ നിൽക്കുന്നവരല്ല ഒന്നുമല്ല പുറമേയുള്ള ഒരു ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം പോലും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഇതിൽ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇത് മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അജണ്ട പഞ്ചാബിലുണ്ടാവും അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി തകർത്തിട്ടുണ്ടാവും വന്നിട്ട് കാരണം എന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു ഹിന്ദി സോഷ്യൽ ആക്സ്റ്റ് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തകർന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ബുദ്ധന്മാർ തകർന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല ജൈനന്മാർ തകർന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല മുസ്ലിംസ് തകർന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല ബട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി അവര് എന്റെ പെങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്റെ മക്കളായിക്കോട്ടെ എന്റെ ബന്ധുക്കളായിക്കോട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ അന്യരായിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരൊറ്റ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൊത്തം കള്ള കഥകള് സ്റ്റാലിൻ ചേട്ടൻ പോയി ഇല്ലെ സ്റ്റാലിൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു വന്നിട്ട് കാരണം വളരെയധികം വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളുടെ സ്റ്റാലിൻ സെബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടനായിട്ട് ക്ലോസ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കെവിൻ പീറ്ററായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ലോങ് ആയിട്ട് അത് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസയുടെ വിഷയത്തില് ഈ കേസുകളുടെ വിഷയത്തില് ജോയിന്റ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തില് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത് ക്രൂര ഇപ്പൊ കോട്ടയം ആലോചിച്ചു കോട്ടയം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലം മലപ്പുറം ഒന്നും അല്ല കോട്ടയം പാല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു ബസ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ പിച്ച് ചീന്തിട്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയോ കമാൽ പാഷ ഇറങ്ങിയോ ഈ താത്താമാർ ഇറങ്ങിയോ ഏതെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഇറങ്ങിയോ ഒരു വ്യക്തി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത ഒരിത്തിരി മയക്കുമരുന്ന് പൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിഞ്ച് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ഈ മനുഷ്യര് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സമൂഹം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനുഷ്യനൊന്നും അല്ലവല്ല ഒരിക്കലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിലീജിയസ് മതം വെച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് കാണും ഒരു പിഞ്ച് കൂട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് അടച്ചിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴികളെ പൂട പറിക്കുന്ന പോലെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ട് കാണാത്ത കമാൽ പാഷയും ഈ താത്തമാരും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ലെഫ്റ്റ് ആക്ടി ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമൂഹം എത്ര തകർന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു 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 എന്റെ എന്റെ അറിവിൽ പിന്നെ കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയണത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് പാല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പാല വട്ടവട്ടി കോട്ടയായാലും പാലയായാലും ടൗൺ തന്നെയാണ് ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി പെൺകുട്ടിയെ പൂട പറിക്കുന്ന പോലെ ഇവർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് രംഗത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ താത്താമാരോ കമാൽ പാഷയോ അത് മാത്രമേ ചോദ്യം ബാക്കി നിർത്തിക്കണം ഞാൻ ബാക്കി നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യ